সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ এ মাটির জলে ফুলে ও ফসলে বেড়ে ওঠে বাংলার প্রতিটি প্রাণ সে মাটির স্পর্শে এগিয়ে চলার প্রত্যয়ে দীপ্ত টেলিভিশনের কৃষি বহর আজ এসেছে চুয়াডাঙ্গা জেলায় কৃষক ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি আজ আমরা এসেছি চুয়াডাঙ্গার জীবননগর বাঁকা গ্রামে আমাদের আজকের কৃষক ফাতেমা জোহরা এর আগেও আমাদের দীপ্ত কৃষি টিম তার সাথে দেখা করেছিল তার জীবনের প্রতিটি কাজই তিনি একাগ্রতার সাথে করে গেছেন আরও একবার চলে এসেছি আমরা জানব কেমন আছেন তিনি কেমন চলছে তার কৃষিকাজ পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি মারুফা এনিন আমার মনে হয় যে ওনার সাথে কথা বলে যেটা হবে আমারও আরেক কিছু সংগ্রহ হবে এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ আবার অন্যেরাও জানতে পারবে আচ্ছা ফরিদ ভাই নাইনটি পার্সেন্ট কৃষকের এই জানা নেই যে বীজ থেকে কিভাবে আলু তৈরি করতে হয় এবং নতুন পদ্ধতি এটি শুরু হয়েছে বেশি দিন না তো আপনার কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটু জানতে চাই আসলে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় আলু গাছে ফুল সচরাচর হয় না আর যদিও ফুল হয় সেগুলো স্টেরাইল সে ফুল থেকে ফল ফল থেকে বীজ এই ধারণাটা বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী না আর আলু গাছের ফুল ফুটতে গেলে ষোলো ঘন্টা মিনিমাম তার সূর্যের আলো দরকার দৈনিক যেটা বাংলাদেশে পায় না তো এই জন্য বাংলাদেশে আলুর ফুল হয় না ফল হয় না বা প্রকৃত বীজ যেটা আমরা ছোট সাইজের যে টমেটোর বা বেগুনের বীজের মতো যে বীজ সেই ট্রু পটেটো সিড সেটা বাংলাদেশে সচরাচর হওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু আমাদের বিএডিসির ভিত্তিবীজ আলু উৎপাদন খামার আছে নীলফামারিতে অবস্থিত সেখানে এবং কৃষি গবেষণার একটা প্রতিষ্ঠান টিসিআরসি টিউবার ক্রপস রিসার্চ সেন্টার দেবীগঞ্জ পঞ্চগড় সেই দুইটা প্রতিষ্ঠান তারা আর্টিফিশিয়ালি দিবস দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য হাই প্রেশার সোডিয়াম লাইট ব্যবহার করে করে লাইটিং করা হয় এই লাইটিং করার মাধ্যমে দিবস দৈর্ঘ্যটা বাড়ানো বাড়ানো হচ্ছে সেখানে আলুর গাছে ফুল হয় সে ফুল থেকে ওই নির্ধারিত টেকনিক্যাল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো মেনটেন করে আপনার ক্রস করা হয় ক্রস করার পরে ফল হয় সেই ফলগুলো থেকে আবার প্রক্রিয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীজ সংগ্রহ করা হয় সেটাকে বলা হয় ট্রু পটেটো সিড আর আমরা সচরাচর কৃষক পর্যায়ে বাংলাদেশে যে আমরা আলু ব্যবহার করি আলু থেকে আলু সেটা হচ্ছে মানে সিড টিউবার নট পটেটো সিড ওটা সিড পটেটো আচ্ছা এই দুই পদ্ধতিতে যেহেতু আমরা আলু পেয়ে থাকি তাহলে এই দুটোর মধ্যে তো পার্থক্য গুণগত মানের দিক থেকে পার্থক্য তো অবশ্যই একটা আছে সেটি একটু জানতে চাই গুণগত মানের পার্থক্য হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যদি জেনেটিক্যাল ভিউতে থেকে দেখেন তাহলে যেহেতু প্যারেন্টাল লাইন ওখানে মেল এবং ফিমেল বা বাবা এবং মা দুটা লাইন আলাদা আছে এবং তাদের বংশের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হুবহু মেনটেন করা আছে সেখান থেকে যে বীজটা আমরা পাই সেই বীজে যে কাঙ্ক্ষিত হাইব্রিড আমরা তৈরি করি সেটার বৈশিষ্ট্যটা টু দা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পর্যায়ে থাকে এবং যার দরুন সেটার ফলন অনেক বেশি সেটা থেকে আমরা যদি টেবিল পটেটো প্রোডাকশনে যাই ধাপ মেনটেন করে সেখানে প্রোডাকশনটা অনেক হাই চলে আসে আচ্ছা এই বর্তমানে আমাদের প্রচলিত আলু বীজের তুলনা আমার প্রায় দুই হেক্টর মতন আলু চাষ আছে আচ্ছা এখন এখানে আমি করেছি এখানে প্রায় আট কাঠার মতন এখন আমি দুই হেক্টারে হচ্ছে আমার যে জমিটা আছে সে হিসেবে এটা কিন্তু অনেক অল্প আমি যদি প্রপারলি এখানে সিডটা তৈরি করতে পারি পরের বছর কিন্তু আমি দুই হেক্টার এটা দিয়ে চাষ করতে পারছি আমার দুই হেক্টারের তুলনায় এটুকু আমার কি মানে বীজ কেনার চাইছে এটুকু প্রোডাকশনের জন্য সিড প্রোডাকশনের জন্য রাখা আমার জন্য কি লাভজনক না সেক্ষেত্রে অবশ্যই লাভজনক কারণ আপনি এখানে এরিয়া ব্যবহার হচ্ছে কম প্লাস সেখানে আর আলুতে যে হিউজ খরচ তো সেক্ষেত্রে আপনি যেহেতু অল্প জমি ব্যবহার করতেছেন সে অল্প জমি ব্যবহার করে অল্প খরচে আপনি কাঙ্ক্ষিত টার্গেটেড এরিয়াতে বোপন বা রোপণ করার পরিমাণ আলু বীজ এখানে পেয়ে যাচ্ছেন সেদিক থেকে আপনার অনেক অনেক বেনিফিটেড আরেকটা প্রশ্ন আছে এটাতে রোগ রোগবালাই কেমন হবে রোগবালাইয়ের পরিমাণ কম কম 
আচ্ছা এবার একটু জানতে চাইবো যে আলু চাষে যে নিয়মটি একই নিয়ম নাকি এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে প্রচলিত যে আলু আমরা করি সে তুলনায় একটু ভিন্ন ম্যানেজমেন্ট আছে তবে পুরোপুরি না যেহেতু এটা টিপিএস ছোট বীজ লাগানো ছোট বীজ লাগানো সেখানে মাটিটা ঝুরঝুরে বেশি করতে হবে বেড সিস্টেম করতে হবে এবং জৈব সার বা আপনার ওই খোল এসব বেশি ব্যবহার করতে হবে এবং চারাটা গজানো পর্যন্ত হ্যান্ড শাওয়ার মানে আপনার ইয়া হচ্ছে সকাল বিকেল যদিও রাখাটা অন্যায় হয়েছে কারণ জার্মিনেট হতে দেওয়া যায়নি তবে দু বছর মধ্যে করা যাবে না আলু চাষ করছেন কতটুকু বীজ লেগেছে এখানে মাত্র ত্রিশ গ্রাম বীজ ত্রিশ গ্রাম আচ্ছা এখন এই ক্ষেত্রে বয়স কত হয়েছে আপনার আমি চিন্তা করছি আরো অন্তত পক্ষে ফর্টি ডেজ আমার যেটা হচ্ছে এখন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট পানির ম্যানেজমেন্ট ঠিক রাখতে হবে তাহলে আশা করি আমি পর্যাপ্ত পরিমানে ফসল পাবো সরি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি এত শর্ট টাইমে আপনি আসতে পেরেছেন ধন্যবাদ আপনাকেও আপনার পরবর্তীতে আপনারা আপনাদের মতো করে চলেন আমি আর একটা মাঠের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি তো ধন্যবাদ সকলকে আচ্ছা আপা আমরা এক বছর আগে আপনার সাথে দেখা করেছিলাম তখন যা যা ছিল আমরা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই এক বছরের মধ্যে নতুন নতুন কি কি যোগ হয়েছে নতুনের মধ্যে এই পুকুরটা একটা কি মাছের চাষ হচ্ছে এই পুকুরে মেইনলি হচ্ছে সাদা মাছ চাটা যেটা বলা হয় রুই মেগেল তারপরে কাতল কার্প জাতীয় মাছগুলোকে বেছে নিয়েছে ঠিক না কার্প তো বিদেশি আছে তবে সামান্য কিছু সিলভার কার্প আছে আর দেশি মাছের মধ্যে যেটা হলো শিং আছে মাগুর আছে দেশি মাগুর দেশি আচ্ছা আচ্ছা দেশি কই ফলি মাছ এবং ফলি মাছটার ফলন দেখলাম খুব ভালো আচ্ছা তবে আমার ইচ্ছে ছিল পাবদা মাছ ছাড়ার কিন্তু পোনা জোগাড় করতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা আর যেহেতু শুরু করেছেন কতদিন হলো এটা ছয় সাত মাস এরকম আপনি অন্য গাছও লাগাতে পারেন ফল গাছ হ্যাঁ আমি চিন্তা করছি বাইরের দিকে লেবু গাছ লাগাবো আর আমার বোন হচ্ছে আমি এভারেজে একুশ বাইশ বোন করে পাবো বিঘিতে আচ্ছা আপাতত একটু বন্ধ আমরা ওইখানে গিয়েও কথা বলতে পারি আচ্ছা হ্যাঁ 
प्रायर फुल चाषे <laughs> कारण बुझे तला नियमित आयोजन एसिस निवेदित दीप्त कृषि संबाद एसिआई एग्री विजनेस निवेदित तो दीप्त कृषि संबादे स्वागत जाना पूजा श्री भद्र शुरूते ही दीप्त कृषि संबाद शुरोनाम भोलार बोरहान उद्दीन पान चाषी पान कांड पचा रोगे दिशेहारा पाम अएल दाम कम सत शतांश उच्च फलनशील सरिषा चाषे आग्रह उठचन ठाकुर गायर चाषी सुनें दीप्त कृषि संबाद शुरोनाम एवं विस्तारित बजारे पान दाम भलो थका सत्वे बोरहान उद्दीन पान चाषी मुखे हासि नहीं छत्ता जड़ित कांड पचा रोगे बर्तमान बोरहान उद्दीन उपजार अधिकांश पान बड़ी आक्रांत और ये दिशेहारा पड़े उपजार पान चाषी भोला जिलार बोरहान उद्दीन उपजार पान चाषी पान बड़जे पान पचा रोग देखा दिए ए रोगे प्रथम पान नीचे अंश पूरे कलो हो जाए पर पान पताटर अवशिष्ट अंश हलदे हुए झरे पड़े बजारे उच्च मूल्य पान बिक्र टा घरे तुलते ना पड़ा एखानकार चाषी दिशेहारा पड़े ए उपजार कूतुबा इूनियन दक्षिण कूतुबा ग्रामे आठ नंग वार्डर एकाधिक पान बड़जे पान पतागुलो हलदे रंग नीचे अंश झलसानो एकाधिक पान चाषी जान एलिकार शतक आशी भाग लोकर जीवन जीविका पान चाषर ऊपर शीतर समय साधारण पान कांड पचा ढोले पड़ा एसब रोग हम उत्पादित तो पान पतार कांड पचे जाए पता पचा रोग हम पतार नीचे अंश पूरे झलसे जाए ऊपर अंश हलदे हुए पताटी झरे पड़े 
পাম অয়েলের বৈশ্বিক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের তালিকা ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার অবস্থান যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্যটির মোট বৈশ্বিক বেচা কেনার সিংহভাগ যোগান দেয় এই দুটি দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বাম্পার উৎপাদনের জের ধরে দু সালে আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের গড়দাম আগের বছরের তুলনায় সাত শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম রয়টার্সের এক জরিপ ভিত্তিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দুই হাজার আঠারো সালে বুসরা মালয়েশিয়া ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জে প্রতি টন পাম অয়েলের গড়দাম দাঁড়াতে পারে দুই হাজার ছয়শো বিশ রিঙ্গিত বা ছয়শো ছিয়াত্তর ডলার ত্রিশ সেন্টে যা আগের বছরের তুলনায় সাত শতাংশ কম দুই হাজার সতেরো সালে পণ্যটির গড় দাম ছিল দুই হাজার আটশো সাত রিঙ্গিত সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে মালয়েশিয়ার বাজারে প্রতি টন পাম অয়েলের গড় দাম কমতে পারে একশো সাতাশি রিঙ্গিত এল নিনোর প্রভাবে দুই হাজার পনেরো সালে দেশ দুটিতে পাম অয়েলের উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ কমেছিল এর যে ধরে পরের দুই বছরও দেশ দুটিতে পণ্যটির উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির গতি তুলনামূলক কম ছিল চলতি বছর ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার আবহাওয়া পাম অয়েল আবাদের অনুকূলে থাকবে এ কারণে দুই সালে মালয়েশিয়ায় পণ্যটির উৎপাদন বেড়ে দুই কোটি পাঁচ লাখ টনে দাঁড়াতে পারে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে আর ইন্দোনেশিয়ায় চলতি বছর সব মিলে তিন কোটি আটাত্তর লাখ টন পাম অয়েল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে বাড়তি উৎপাদনের জের ধরে বছর জুড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে পাম অয়েলের দামে মন্দাভাব দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন খাদ্যসংশ্লিষ্টরা স্থানীয় জাতের সরিষা চাষ করে তেমন একটা লাভবান না হয় ঠাকুরগাঁয়ের সরিষা চাষিরা ক্রমেই উচ্চ ফলনশীল সরিষা চাষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ে কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায় চলতি মৌসুমে চুয়াত্তর হাজার বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে এর মধ্যে উচ্চ ফলনশীল বাড়ি বারো চোদ্দ পনেরো ও সতেরো উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিষাই বেশি এসব জাতের সরিষার ফলন প্রতি বিঘায় তিনশো কেজি থেকে ছয়শো কেজি যার বিপরীতে এগারো হাজার চারশো বিরানব্বই মেট্রিক টন সরিষা উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার জোতপাড়া গ্রামের বাহাদুর আলী জানান স্বল্প সময়ের ফসল হিসেবে সরিষা অন্যতম তিনি বলেন স্থানীয় জাতের সরিষার আবাদ করে তেমন একটা লাভবান হওয়া যায় না তাই আমি উচ্চ ফলনশীল সরিষা আবাদের দিকে বেশি আগ্রহী এরই অংশ হিসেবে তিন বিঘা মাটিতে আগাম উপসি জাতের সরিষা আবাদ করেছি এখন থেকে গাছ পাতা ভালো দেখা যাচ্ছে আশা করছি প্রতি বিঘায় দশ থেকে বারো মন সরিষা পাওয়া যাবে প্রতি কেজি উপসি বাড়ি পনেরো জাতের সরিষা থেকে মনে বিশ কেজি তেল পাওয়া যায় এ সরিষা আবাদের মাত্র নব্বই দিনের মাথায় ক্ষেত থেকে সরিষা সংগ্রহ করা যায় তারপর ভুট্টা সহ অন্য আবাদ করা যায় কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবন উচ্চ ফলনশীল সরিষার জাত আমাদের দেশে কৃষিতে একটি নতুন সংযোজন এ জাতের সরিষা চাষে ঠাকুরগাঁয়ের কৃষকদের মতো সারা দেশের কৃষকরাও এগিয়ে আসবে এ প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আবহাওয়া এবং জলবায়ুর সমস্যার কথা বাদ যদি দেই তাহলে আজকের কৃষির অগ্রসর দেখে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায় প্রাণ ভরে যায় যেখানে একসাথে নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন আমাদের ফাতেমা আপার কথাই যদি আজকে বলি তিনি কৃষিকাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে কিন্তু ভীষণ খুশি এবং ভালো আছেন সকল কৃষকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের মতো এসিআই এগ্রিবিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইনিন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক ভালো থাকবেন খুদা হাফেজ